இப்ப என்ன நம்ம ரெண்டு பேர் வீணு கொஞ்சம் மனஸ்தாபத்துல இருக்காங்க நம்ம காதல் தெரிஞ்சா சேர்த்து வைப்பாங்களோ மாட்டாங்களோன்ற பயம்தான் இப்ப நம்மளை அழ வைக்குது இதுவே ரெண்டு வீட்டுக்கு பிரச்சனை இல்லாம இருந்திருந்தா இப்பவே அம்மா கிட்ட சொல்லியிருப்பேன் கல்யாணத்துக்கு பேசியிருப்பாங்க இல்லையா ராகினி இப்ப சொல்றேன் ராகினி இப்ப சொல்றேன் கேட்டுக்கோ இந்த ஜென்மம் இல்ல இன்னும் ஏழு ஜென்மத்துக்கும் நீதான் என் பொண்டாடி குளிச்சிருக்கும் <laughs> 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 தெரியணும் <laughs> 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 தெரியணும் இந்த ஏகாம்பரத்து மேல கை வச்சா என்ன ஆகும்னு தெரியணும் நீ அனுப்பிப்படா இதுக்கு மேலே அனுப்ப என்னப்பா இன்னும் காணும் என்ன நீ தெரியுமா ராகினி நான் போனா பேசுறமா ராயினி வந்துட்டாளா இன்னும் வரலமா அப்படியா ஏமா அவ ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் வீட்டுக்கு எங்கேயாவது போயிருப்பாள அங்க ஃபோன் பண்ணி பாக்குறியாமா சரிமா நான் பேசி பாக்குறேன் சரிமா அம்மா ராகினி ஃப்ரெண்ட் என்னமா சொல்றா மத்த ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு கிட்ட கேட்டு சொல்றேன்னு சொல்றப்பா என்னமா இது டைம் வேற ஆயிட்டு இருக்கு எந்த ஃப்ரெண்ட் கூட எங்க பேர்க்கான ஒண்ணுமே தெரியலையாமா சார் ஆபீஸ் போன் சொல்லுங்க ஏகாம்பரம் எங்க மேடம் இருக்கீங்க வீட்லயா இருக்கீங்க ஆமா எங்க ராகினே காணோனே எல்லாரும் ஒரே டென்ஷன்ல இருக்காங்க ரொம்ப சந்தோஷம் மேடம் போய் சொல்லுங்க ஒரேடியா காணாம போயிட்டான்னு என்ன சொல்றீங்க ஆமா ஜெய் ஹிந்த் பிளாஸ் மானோ போயிருச்சு மேடம் குடும்ப கௌரவங்கற பால்ல வெசத்த கலந்தாச்சு ஹேகம்பரோ ஆமா गायत्री மேடம் நம்ம பைய விளையாட்டா ராகினியே வெகு சிறப்பா காலி பண்ணிட்டா எல்லாம் முடிஞ்சது என்ன சொன்னீங்க ராகினி வசந்த் கிட்ட கிட்ட போயிட்டாளா அக்கா ஆமா மேடம் குடியே முழுகி போச்சு நம்ம பையன் சொன்ன மாதிரியே சாய்ச்சு விட்டான்ல ஆஹ் 
அந்த வசந்த ராகினியை கெடுத்துட்டாண்டி அக்கா என்னடி ஷாக் ஆகுற இல்லக்கா நம்ம குடும்பத்துல இந்த மாதிரி நடக்கிறது தப்புக்கா நினைச்சாலே என்னடி என்ன புதுசா இருக்கு இல்ல என்ன இருந்தாலும் ராகினி நம்ம வீட்டு பொண்ணுக்கா அப்போ நம்மள நடு ரோட்ல நிறுத்துவேங்கிறது சரியா அது இல்லக்கா உனக்கு மானம் முக்கியமா சோற முக்கியமா என்ன தவிர வேற யாரும் இருக்க கூடாது இது முழுக்க முழுக்க ஏன் சொத்து அனுபவிக்க வேண்டிய சொத்து பார்த்தல அன்னைக்கு அந்த பிரகாஷ் என்ன சொன்னா என்ன எப்படி மிரட்டினா நீ என்னடானா குடும்ப கௌரவம் அது இதுன்னு பெருசா பேசுற அப்படி நினைக்கிறவளா இருந்தா அந்த ராகிணி எதுக்குடி தன்னை இழக்கணும் அதுவும் யார் கிட்ட அந்த பொறுக்கி வசந்த் கிட்ட அக்கா இதுக்கும் நீ இந்த சொத்தை எழுதி வாங்கறதுக்கும் என்னக்கா சம்பந்தம் சம்பந்தம் இருக்குடி எந்த சம்பந்தமும் இல்லாத முடிச்ச இந்த காயத்ரி எப்பவும் போட மாட்டா எனக்கு <laughs> 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 வசந்தீங்க சொல்லுங்க எதுக்கு ஒரு போன் பண்ணி விசாரிச்சுக்கலாம் பாருங்க <laughs> 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 ராகினி 
அவங்களை எப்படி நான் கோச்சுப்பேன் சரி உங்க வீட்டுல தேடுறாங்க வா கொண்டு போய் விட்டுறேன் இல்ல அவனுக்கு எதுவும் தெரியாது போல இருக்கு கோச்சுக்கிட்டு பேசினான் அவன் எதுக்கு ஒன்ன கோச்சுக்கிட்டா இல்ல ராகினிய பத்தி எங்கிட்ட ஏன் கேக்குறீங்கன்னு கோச்சுக்கிட்டான் பாத்தியா நான் சொன்னல ராகினி அவ கூடலாம் பேச மாட்டான் அவன் பேசணும் நினைச்சிருப்பான் இவ கோவப்பட்டிருப்பான் அத அப்படி பேசுறான் டேய் அவன் எங்க இருக்கானே தெரியலையாடா உனக்கு அவ மேல தான கோவம் அவ அக்காவுக்கு தான கல்யாணம் நீ பத்திரிக்கை வாங்கிட்டு வந்திருக்கலாம்ல என்ன நீ நீங்க சொல்றீங்க அவளால தான் என் கல்யாணமே நின்னு போச்சு கண்டபடி <laughs> ஒருவேளை உங்க அக்கா பார்த்து எனக்கு பத்திரிக்கை கொடுத்திருந்தா சந்தோஷமா வாங்கிருப்பேன் உங்களுக்கு தான் தெரியுமே பழைய பிரச்சனையில கல்யாணம் தடைபட்டுருச்சுன்னு அதான் சூட்டோட சூடா கல்யாணத்தை முடிச்சிடலான்னு சிம்பிளா கோவில்ல பண்ணிடலான்னு முடிவு பண்ணிட்டோம் நீங்க குடும்பத்தோட கல்யாணத்துக்கு அவசியம் வரணும் சரி சார் Thank you. Hi Jennifer, Enadi. Enna Sujatha, ipdi panni vechirka? Enadi solra. Appo unakku vishayame theriyada? Enna vishayam? Nalla ketta. Namma kokila oda akka suicide pannikittaanga di. Huh? Sujatha, enna? Onnum illa. Hey, enna solra? Aama di, avanga shopping mall la endu gudichirukanga. நீ ஏதோ அவளை கண்டபடி பேசினியாமே அதை கேட்டுட்டு தான் இப்படி பண்ணிட்டாங்கன்னு அழுதா ஹலோ ஹலோ சுஜாதா சுஜாதா என்ன என்னச்சு சுஜாதா சுஜாதா ஹலோ சுஜாதா ஜெனிஃபா அது மட்டும் இல்லாம சொல்லுடி நீ பேசும்போது அவங்க அக்கா கட்டிக்க போற மாப்பிள்ளையோட தான் வந்திருந்தாங்களாம்
அவ அக்காவ நீ பாத்துறந்தா பத்திரிக்கை வாங்குறப்பன்னு சொன்னல இல்ல நீ நான் பேசுறது கேட்டதால உங்க தர்க்கம் என்ன பேசுற நீ அந்த கோகில பண்ண காரியத்துனால எத்தனை கெடுதல் நம்ம வீட்ல நடந்துச்சுன்னு உங்களுக்கு தெரியாது உன் கல்யாணம் நின்னு கார்த்திக் குடும்பத்துக்கும் நம்ம குடும்பத்துக்கும் எத்தனை பிரச்சனை நீ அவள பார்த்த இடத்துல கோவத்தை கொட்டிருக்க அத கேட்டு உடனே அவ அக்கா சூசைட் பண்ணிட்டாலாம் அதுக்கு நீ உன்னதான் காரணம் கட்டிப்பியா இல்ல பேசாத அவங்க மேல எவ்வளவு பாசம் வச்சிருந்த அவங்க உங்ககிட்ட வந்து என்ன எதுன்னு கேட்டுருக்கணும் நீ காரணம் இல்லாம அவளை திட்டலன்னு தெரிஞ்சிட்டு இருக்கணும் அப்படி எதுவுமே இல்லாம அவங்க பாட்டுக்கு ஒரு வழியை தேடிக்கிட்ட அதுக்கு நீ எப்படி பொறுப்பாக முடியும் இல்ல நீ அவ என் ஃப்ரெண்ட் கிட்ட நான் தான் காரணம்னு இங்க பாரு சுஜாதா அவ என்ன வேணாலும் சொல்லட்டும் உன் ஃப்ரெண்டுக்கு ஒண்ண பத்தி தெரியும்ல அவளால இங்க நடந்த குழப்பம் என்னன்னு எல்லாருக்குமே தெரியும் அவ பண்ண தப்ப மறைக்கிறதுக்கு பழிய ஓ மேல போடுறா அத நினைச்சிட்டு நீ எழுதா எப்படி தாரணை சொல்றது நூத்துக்கு நூறு உண்மம்மா உனக்கும் எதுக்கு எந்த சம்பந்தமும் கிடையாது சுஜதா என்ன நீ இல்ல நீ எனக்கு குற்ற உணர்ச்சியா இருக்கு நான் சொல்றேன் நடந்த அந்த சம்பவத்துக்கு உனக்கு எந்த சம்பந்தமும் இல்ல அத முதல்ல நீ மனசுல வச்சுக்கோ இது எல்லாத்தையும் தாண்டி இப்ப நீ கல்யாண பொண்ணு அத முதல்ல யோசி தேவையில்லாத விஷயத்த மனசுல போட்டு குழப்பிக்காத கோகிலா அவ அக்கா தொலைச்ச ஆத்திரத்துல அப்படி பேசுறா ஆனா அவளுக்கு தெரியுமா அவ ரெண்டு லட்சம் வாங்கிட்டு போய் சொன்னதால நீங்க என்னெல்லாம் நடந்துச்சுன்னு ஏ அதுக்கப்புறமாவது உங்ககிட்ட தனிப்பட்ட முறையில வந்து பேசி மன்னிப்பு கேட்டுப்பாளா இல்லையே ஒரு போனாவது பண்ணிருப்பாளா அதுவும் இல்ல இப்ப அவ பாதிக்கப்பட்டதும் உன்னை பத்தி இல்லாததையும் பொல்லாததையும் சொல்றா நீ இத ஏன் பெருசா எடுத்துக்கிற விட்டுத்தல்ல ஆமா சுச்சதா அவளால நம்ம பாதிக்கப்பட்டப்போ அவள வந்து ஆறுதல் சொன்னா அழுதுகிட்டே நம்ம மன்னிச்சிருன்னு ஈஸியா சொல்ல முடிஞ்சது தவிர அதுக்கு பொறுப்பேத்துக்கிட்டாளா அத்தை கிட்ட வாங்கின காசுல அவ வேலையை பார்க்க போயிட்டா இப்ப சிக்கல் இழப்புனு வந்ததும் பாரு <laughs> <laughs> கார்த்திக் இப்படி பண்ணிட்டாரு உன்ன தப்பா நினைச்சிட்டாருன்னு நீ மனசார எத்தனை முறை செத்திருப்ப சொல்லு உன்ன நேசிச்ச கார்த்திக் ஐயோ நம்ம அக்கறையாதான இருந்தோம் சுஜாத்த தப்பா எடுத்துக்கிட்டு இப்ப நம்மள விட்டு போறாளேன்னு அவரு மனசு எப்படி துடிச்சிருக்கும் எல்லாத்துக்கு மேல அன்னபூர்ணி ஆண்டியும் பெரிய மாமாவும் எப்படி எல்லாம் நொந்துருப்பாங்க தப்பு சுஜாதா அவ பண்ணது பெரிய தப்பு சரி இல்லாத கஷ்டம் காசு வேணும்னு அத்த கிட்ட வாங்கிட்டா என்ன பண்ணிருக்கணும் சொல்லு உங்ககிட்ட வந்து உங்க அம்மா தான் இப்படி சொல்ல சொன்னாங்க சொன்ன எனக்கு வேற வழி தெரியலன்னு சொல்லிருக்கணும் ஆனா உன் கல்யாணமே நின்னும் அவ ஒரு வார்த்தை கூட சொல்லலன்னா அவ இவ்வளவு பெரிய தந்திரக்காரி நீ அவளுக்காகவோ அவ அக்காவுக்காகவோ குற்ற உணர்ச்சி அடைஞ்சா நீ தான் முட்டாள் மறுபடியும் சொல்ற அவ அக்காவ பாத்திருந்தா நீ பேசிருப்ப ஆனா நீ அவங்கள பாக்கல அவங்க இருக்காங்கன்னு நினைச்சு நீ ஒண்ணு கோக்கிலாவ திட்டல இது உனக்கு தெரியாம நடந்தது என்ன சொல்ல போனா இந்த விஷயம் கோக்கில அக்காவுக்கு கல்யாணம் நடந்து அதுக்கப்புறமா இந்த விஷயம் தெரிஞ்சு அவங்கள மாப்பிள்ள விட்டுட்டு போயிருந்தா அவ அக்கா இப்படியே பண்ணிருப்பாங்க எல்லாத்தையும் மனசுல இருந்து தூக்கி போட்டுட்டு இருக்கிற வேலையை பாப்போம் வா அக்கறையா பேசுற 
இவ மனச புரிஞ்சிக்காம சரோஜா எவ்வளவு கீழ்த்தரமா நடந்து இனி நடந்தது எதுவும் பேச வேணாம் வாய்ப்பாக்கு <laughs> ஊர்வலகத்துல 
என்ன நடக்குது ஏது நடக்குதுன்னு தெரியல உனக்கு ஓய்ஸ்துக்கு சுத்திட்டு வரவியா நைட் பகல் பார்க்காம உண்மை சொல்ல பிரகாஷ் பிரகாஷ் என்ன நீ இது தப்பு பிரகாஷ் நீங்க கேக்குற கேள்வி என்னையே ஹர்ட் பண்ணுது சத்யா ஆமா பிரகாஷ் ராகனி நம்ம வீட்டு பொண்ணு அத்த மாமாவோட வளர்ப்பு அவ எப்படி தப்பு பண்ணுவா நீங்க கேக்குற கேள்வியில ஏதோ தப்பு இருக்கு பிரகாஷ் அப்படி பேசாதீங்க அவ நம்ம ராகினி என்ன இவதான் கேள்வி கேப்பான்னு நினைச்சோம் இப்ப இவளை காப்பாத்துறாளே ஏதோ ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களோட போயிருக்கா லேட் ஆயிடுச்சு அவ்வளவுதானே அதுவும் கிளாஸ்லயே ஃபர்ஸ்டா வந்திருக்கா ஜாலியா இருக்குன்னு நினைச்சு போயிருக்கா இது ஒரு விஷயமா இல்ல சத்யா அவ சொல்றதுல போய் இருக்க டேய் என்னடா நீ எப்படி பேசுற நீ இவளுடைய அண்ணே நீ ஏ சந்தேகப்பட்ட இவ என்ன என்னப்பா மணிய பாருங்கப்பா அதான் சொன்னாலடா ஃபோன் பண்ணோ நினைச்சே தண்ணி பட்டு சுவிட்ச் ஆஃப் ஆயிடுச்சு அப்ப நம்ம எல்லாம் என்ன நினைச்சு பைந்திட்டு இருப்போம் இருக்குட்டடா அவ வரலன்னு நினைச்சு நாம எல்லாம் பைந்தது உண்மைதா அதுக்காக நம்ம வீட்டு பொண்ணை நாமளே சந்தேகப்பட்ட என்னடா அது சத்யா சொன்ன மாதிரி அவ நம்ம வீட்டு பொண்ணுடா ஜெய்ஹிந்த் விலாஸ் பொண்ணு இந்த வீட்டோட ரத்தண்டா நம்ம குடும்ப கௌரவம் என்னன்னு அவளுக்கு தெரியாதா அவ மனசறிஞ்சு எந்த தப்பு செய்ய மாட்டாடா பண்ணவும் முடியாது உனக்கேண்டா இதெல்லாம் தெரிய மாட்டேங்குது எப்படி <laughs> 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 மணி அண்ட நான் தப்பா நினைச்சுக்காதம்மா உனக்கே நல்லா தெரியும் எங்க எல்லாரையும் விட இவனுக்கு தான் உன் மேல பாசம் ஜாஸ்தி ரொம்ப நேரம் ஆச்சு உன்னை காணுமே நீ எங்க போனியோ உனக்கு என்ன ஆச்சோங்கிற பயத்துலதான் அப்படி எல்லாம் பேசிட்டான் நீ தப்பா நினைச்சுக்காதம்மா ஏண்டா இப்படியா கோவப்படுவ பாரு எப்படி பதறி போய் நிக்கிறான்னு ராகினி இனிமையாவது எங்கேயாவது போனா ஒரு போன் பண்ணி சொல்லு உன் போன் சுவிட் ஆஃப் ஆச்சுன்னா உன் ஃப்ரெண்ட் போன்ல இருந்து போன் பண்ணு நாங்க பயப்படாம இருப்போம் நீ சாப்பிட்டியா சரி வா குளிச்சுட்டு சாப்பிடலாம் வா நடந்த சங்கதி தெரிஞ்சா இதை விட பெரிய கச்சேரி நடக்குமே ராகினி குளிச்சுட்டு வா சாப்பிடலாம் ஓ என்ன <laughs> 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 உன் சொந்தக்காரங்க இருக்கிற செங்கல் பட்டுக்கோ இல்ல தாம்பரத்துக்கோ போயிருக்கலாம் இல்ல இந்த அவஸ்தை எல்லாம் இப்ப தேவையா அக்கா நீங்க வேறக்கா அங்க நான் போனாலே இருக்கிற வேலை எல்லாத்தையும் நான் தான் பாக்கணும் நீங்க முன்ன பின்ன தெரியாத ஆளு உங்களை பார்த்தா பாத்ரூம் டாய்லெட் எல்லாத்தையும் கழுவு சொல்லுவாங்கக்கா அந்த வேலைய நானே செஞ்சிருக்கேன்க்கா இது ஒரு பொழப்பு இங்கேயாவது பரவாயில்ல உங்களை அன்பா அண்ணி அண்ணின்னு சம்பூர்ண அக்கா பயந்து கூப்பிடுறாங்க உங்க சொல்லுக்கு மரியாதையும் இருக்கு என்ன இருந்து என்ன பிரயோஜனம் 
பாக்கி எல்லா வேலையும் நாம பாக்க வேண்டியதா இருக்க சரி விடுங்கக்கா புலம்பி என்ன ஆக போகுது வாங்க டிஃபனுக்கு ஆக வேண்டிய வேலையை பார்ப்போம் என்ன சொல்ற ஆமாக்கா பண்ணணும் இல்ல என்னென்ன ஒரேடியா வேலைக்காரி ஆக பாக்குறியா இதுக்கு மேல எல்லாம் என்னால ஒரு வேலையும் செய்ய முடியாது ஏதோ ஒரு பேருக்கு செஞ்சா இதே சாக்கா கிட்ட அவ ரொம்ப பண்றா சம்பூர்ண முன்னாடி வேலை செய்யற மாதிரி நடிச்சா போதும் என்ன <laughs> 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 சொல்ல <laughs> நீ நல்லா தான் பண்ணுவ ஆனா உனக்கும் அலுப்பு இருக்கும்ல அந்த அலுப்புல நீ எதையும் சரியா சமைக்க மாட்டேங்கிற அது எனக்கு புரியும் நான் சாப்பிட்டுருவேன் ஆனா அத்த அப்படியா சொல்லு அதுவும் இல்லாம இன்னைக்கு நான் நினைச்சதே வேற என்னமா நினைச்ச சொல்லுமா அம்மா அத்த வீட்டுல இருக்கும்போது ஒரு கிச்சடி பண்ணுவாங்களே அது இன்னைக்கு பண்ணி சாப்பிடணும்னு நினைச்சேன் எவ்வளவு நாள் ஆச்சு அத்த கையால சாப்பிட்டு இல்ல அத்த வச்சா பாரு அக்காவுக்கு வீட்டு சாப்பாடு <laughs> சூப்பர் அத்த வெஜியாக்கா உள்ள காய்கறி எல்லாம் இருக்கு அத்தைக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்க போய் நறுக்கி கொடுங்க சரி அஞ்சலி இந்த அஞ்சலி நல்லவளா கெட்டவளான்னு ஜட்ஜ் பண்ண முடியலையே அக்கா உங்க நாத்தனார் சும்மா இருந்தாலும் அந்த குட்டி பிசாச சும்மா விடாது போல இருக்கு எங்கடி அவ என் கை பக்குவத்துல சாப்பிட்டத கேக்குறா என்னமோ போங்க என்ன நடக்குதுன்னே தெரிய மாட்டேங்குது இது என்னடி புதுசா கேக்குற அம்மா நீ முதல்ல உட்காரு வா பெருங்கன்னு சொல்ல நேரங்காலமே தெரியாது திருந்திட்டீங்க ரொம்ப மாறிட்டீங்க அவார்டு குடுக்குறாரு ஆரிவாடு கணேசன் என்ன அஞ்சலி காலையில நான் என்ன சொன்னேன் வண்டி சவாரிக்கு போனோம் காசு சம்பாதிக்கணும்னு சொன்னனா இல்லையா இன்னைக்கு எங்கெல்லாம் சவாரிக்கு போனீங்க கணக்கு சொல்லுங்க காசு எடுங்க ஏய் என்னடி இதெல்லாம் மா நீ சும்மா இருமா உனக்கு தெரியாது கணேசன் காசு எடுங்க ஏன் பொண்டாட்டி கூட இப்படி கணக்கு கேட்டது கிடையாது அதனால தான் இவ்வளவு கேர்லெஸ்ஸா இருக்கீங்க காசு எடுங்க மொத்த பணத்தை வாங்கிட்டாலே மீதி ஏதாச்சும் தேருமா என்ன இவ்வளவுதா இருக்கு எத்தனை கிலோமீட்டர் சவாரி போனீங்க மொத்தம் எவ்வளவு ஆச்சு இன்னைக்கு 1500 ரூபாய் தான் கிடைச்சது பெட்ரோல் அது இதுன்னு 1000 ரூபாய்க்கு மேல செலவாயிருச்சு அப்படியா சரி நாளைக்கு பெட்ரோல் போட தேவை இல்ல பெட்ரோல் இருக்கும்ல அது எப்படி இருக்கும் பின்ன வண்டி உருட்டிட்டு வந்தீங்க இல்ல ஓட்டிட்டு தான் வந்தேன் ஓகே ஓகே நாளை காலையில நான் பெட்ரோல் எவ்வளவு இருக்குன்னு செக் பண்ணிடுறேன் 
இருங்க இதுதான் உங்க உண்டியல் இதுல நீங்க போடுற பணத்துக்கு எல்லாம் கணக்கு இருக்கும் இந்த பணம் எனக்கு இல்ல உங்களுக்கு தான் ஆனா சேமிப்பு ரொம்ப முக்கியம் ஒன்னும் புரியல அஞ்சலி எவ்வளவு திமிரா பேசினாலும் அதுலயும் ஒரு கணக்கு இருக்கு அக்கா அஞ்சலி எவ்வளவு சரியா பேசின பாருங்க ரொம்ப மெச்சிக்காத உண்டியலோட உன் புருஷன் காணாம போறான் ஹலோ அத்தை தாரணி அத்தை எப்படியா இருக்கீங்க மாமா எல்லாம் சொன்னாரு இருக்கேன் தாரணி நீங்க அங்க அம்மா வீட்டுக்கு போனதை நினைச்சு எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு நீங்க மாமா சொன்னதெல்லாம் நினைச்சு கவலைப்படாதீங்க அவரு மனசு நான் மாத்துறேன் எங்க தாரணி அம்மா கிட்ட போன் பண்ணி பேசின உங்ககிட்ட விவரம் ஏதாவது சொன்னாங்களா இல்லையே தாரணி சம்பூர்ணம் இப்பதான் வந்தா கல்யாண விஷயமா பேசினா இப்ப அவ கிட்ட தான் பேசிட்டு இருந்தேன் சம்பூர்ணம் ஹன்னி அன்னபூர்ணி அம்மாவும் மாப்பிள்ளையும் கல்யாணத்தை முடிவு பண்ணி உங்களை கூப்பிடணும்னு பேச்சு வந்தப்போ தாரணி அன்னபூர்ணி அம்மாவும் ஏன் மாப்பிள்ளையும் உங்களை அழைக்கணும்னு பேசினாங்களாம் ஆனா அண்ணன்தான் வீடு சம்பூர்ணம் அவர் குணம்தான் தெரிஞ்சதாச்சே நீங்க கவலைப்படாதீங்க அண்ணி தாரணி பேசுறேன்னு சொல்லியிருக்கா எனக்கு என்ன பண்றதுன்னு தெரியல சம்பூர்ணம் மனசை விட்டுறாதீங்க அண்ணி ஆ வர அஞ்சலி பாத்தியா விஜயா ஒரு பக்கம் மகளோட கல்யாணம் எனக்கு அழைப்பு இல்ல என் வீட்டுக்காரரை எனக்கு எதிரியா இருக்காரு இன்னொரு பக்கம் கோக்கில அக்கா செத்து போயிட்டா அதான் எனக்கு அக்கா அதெல்லாம் ஒண்ணும் ஆகாதுக்கா இல்லடி சுஜாதா அத நினைச்சு ரொம்ப ஃபீல் பண்றாளாம் பக்கத்துல இருந்து ஆறுதல் சொல்றது கூட எனக்கு வாய்ப்பு இல்ல அம்மா தொட்டில கட்டுமா தொட்டில கட்டி என்னமா சொல்ற என்ன சொல்றது வீட்டு ஓனரு பொருள் எல்லாம் தூக்கி எரிஞ்சிட்டாரு ஒரு நாள் தான் தவணை கொடுத்திருக்காரு இனி என்ன பண்றது இங்க இருக்கிறதாங்கறதே சந்தேகமா இருக்கு மூட்டையை கட்டிட்டு கிளம்ப வேண்டியதுதான் அதுதான் நமக்கு மரியாதை திலகா நாமளா வீட்டை புட்டி மரியாதைய சாவி அவர் கையில குடுக்கறதா நமக்கு மரியாதை என்னமா இப்படி பேசுற அவரு தான் வேலை தேடி போயிருக்காரு ஏண்டி எப்படி அவரு மேல அவ்வளவு நம்பிக்கை வைக்கிற அவரு என்னைக்கு வேலைக்கு போய் என்னத்தை கொண்டு வந்து கொடுத்தாருன்னு இவ்வளவு நம்பிக்கையா பேசுற திலகா திலகா வாங்க ஆமா வந்துட்டு போயிட்டு தானே இருக்காரு எனங்க வேலை கிடைச்சுதா எங்க திலகா வேலை எதுவும் கிடைக்கல நான் மூட்டை கூட தூக்க போன முடியல மாப்பிள்ள சாமா செட்டர்ல எடுத்து வைங்க அம்மா என்னடி அம்மா அதான் சொல்லிட்டாரு மூட்டை கூட தூக்க முடியலன்னு மறுபடியும் பொருள் எல்லாம் தூக்கி வெளியே போடவா இருக்கு <laughs> 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 நாளைக்கு இதுக்கும் போய் கம்பி என்ன கூடாது பாருங்க இல்ல அத்த இது தப்பான வழியில வந்து பணம் இல்ல அத்த 
எல்லாம் என் ராசியால வந்த பணம் ராசியால வந்த பணமா அது என்ன ராசி ஆமா அத்த நான் வேலை கிடைக்காம அங்கங்க அலைஞ்சிருந்தேன் பண்ணவே கூடாது